ఎవ్రీ మీరు నైంటీస్ కిడ్ అయితే కనుక నైంటీస్ గ్రోన్ అప్ అయితే కనుక ఎవ్రీ పర్సన్స్ డ్రీమ్ హీరో చిరంజీవి గారు సో చిరంజీవి గారు డైలాగ్స్ మళ్ళీ వచ్చి ఇంట్లో మనం చెప్పుకొని సరదాగా ఫన్ చేసుకునే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కానీ చిరంజీవి గారే మీరు రాసిన డైలాగులు చెప్తుంటే మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ హౌ డిడ్ యూ లైక్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ అలా టైంలో నిజమా అబద్ధం నాకు అర్థం కాలేదు కొంతకాలం అసలు నాగబాబు గారు ఫోన్ చేసి ఆ అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తాడు మాట్లాడుకున్నారు నాకు ముందు అసలు అర్థం కాదా ఎవరు సార్ అన్న అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడవా ఫోన్ పెట్టేశారు మాట్లాడవా ఫోన్ పెట్టేశారు నాగబాబు గారు చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తారా చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేస్తారా అని మళ్ళీ నాగబాబు గారికి ఫోన్ చేసి సార్ ఏంటి సార్ అన్నయ్య గారు అంటే ఎవరు సార్ మా అన్నయ్య ఏం మాడుతున్నావు నువ్వు ఏం అడుగుతున్నావు మా అన్నయ్య ఏం సార్ చిరంజీవి గారా ఆయనే ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడాలి ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు చేతులు అట్లా షివర్ అవుతున్నాయి చేతిలో ఫోన్ అలాగే ఉంది ఆ ఫోన్ వరకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి ఆఫీస్లో అటు ఇటు అటు టక 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 తిరుగుతుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఫోన్ టక్కని రింగ్ ధన్మని ఫోన్ ఆఫ్ రింగే ఆఫ్ రింగే ఫోన్ ఎంత కానీ ఆయన ఎంత గొప్ప మనిషి అండి ఆయన ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్కి రాగలరా లేకపోతే మీరు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పండి టైము అన్నారు అలా అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఆఫీస్కి రా అంటే రా అన్న మాట పూర్తిగా ముందే మనం కింద ఉంటాం పరిగెడతా ఉంటాం టక 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 మరి అంతే కదా కారు విషయం కూడా మర్చిపో పరిగెడతా ఉంటాం డ్రైవర్ వెనక వచ్చి సార్ కారు సార్ మీకు ఆ కరెక్ట్ కదా నువ్వు రా అలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది కదా కానీ ఆయన మీరు ఇప్పుడు రాగలరా ఇప్పుడు కుదరకపోతే మీరు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పండి లేదు సార్ నేను బయలుదేరి వస్తున్నాను సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆయన ముందు కూర్చుంటే ఆయన ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కానీ నాకేం వినపడతలేదు ఆయన చూసుకుని ఆయన ఆయన మాట్లాడుతున్నారు కానీ నాకేం వినపడతలే అసలు ఓకే సార్ ఓకే సార్ మరి ఈ సినిమాకి రాయాలి ఒక్క డైలాగ్ రాయమన్నా చాలు సార్ ఒక్క డైలాగ్ రాయమన్నా రాస్తాను ఒక్క డైలాగ్ నువ్వు చెప్పినా చాలు నేను రాస్తాను సార్ అని చెప్పేసి ఆయన అందంగా ఇక క్లైమాక్స్ చదువుతున్నప్పుడు నేను చిరంజీవి గారి కళలో గ్లిట్టర్ చూశాను చదువుతున్నప్పుడే క్యారెక్టర్లో గెలిపోతారు ఆయన చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు కూడా చదువుతున్నప్పుడే క్యారెక్టర్లో గెలిపోతారు వెళ్ళిపోయి ఆ సీన్ చూసుకుంటూ ఉంటారు మానసికంగా పర్ఫామ్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంటారు మానసికంగా పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో చాలా బాగా రాశారండి అని చెప్పేసి ఆయన తీసుకున్నారు నాకు నిజంగా అది అందులో ఆయన చాలా మంచి డైలాగ్ ఉన్నాయి అందరూ అమ్మ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కానీ అమ్మ కడుపుని మించిన అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఎవరికి ఉండదు అని అలాంటి సినిమాలు చాలా ఉంటాయి సినిమాలో చాలా మంచి డైలాగ్